Мне было тяжело готовиться к этому квартирнику. Очень непросто, потому что то, что я планировала, оно на меня повлияла текущая ситуация, и я не знала, что я могу сказать. Вы знаете, что многие артисты сейчас отменяют свои концерты, потому что они тоже, как и я, в растерянности. И сегодня я попробую сделать то, что я делаю, в принципе, обычно с своего детства, когда мне было грустно, я брала в руки гитару, в подростковом возрасте, когда мне было грустно, я брала гитару и пела песни. Потом, чуть став постарше, я брала гитару и уже сочиняла песни. И это мой способ проживания действительности и счастливых, и несчастливых моментов. И я начну с необычного автора, поэта, она актриса, известная советская актриса Людмила Иванова, которая играла Шурочку. Она писала песни, она была автором, бардом. Но однажды в 2012 году, или в 2011 году, у меня были очень трагические, тяжелые события в жизни, и я вдруг наткнулась на передачу, где Людмила Иванова... А она, знаете, она была замужем за физиком, который тоже был бардом, который, знаете, сочинил песню известную. Валерий Миляев. Да, Валерий Миляев, спасибо. Приходит время, с юга птицы прилетают. И это была передача, посвященная тому, как она сейчас живет без него. Они были счастливы в браке, и он скончался. И она прочитала стихотворение. Потом я узнала, что это стихотворение, это песня, это ее песня. Но поскольку я услышала впервые это как стихотворение, то мне очень захотелось тоже сочинить свою мелодию. Я подняла гитару, стояла под софитом и изменила свой строй. Бывают дни, когда теряешь вещи, И каша пригорает на плите. Какой-то рок, какой-то час слабещий, и мысли, и дела совсем не те. И вроде больше нечего стараться, Чтоб судьбу свою перебереть, Тихонечко в природе затеряться И попытаться просто жить. Вот облака. Они как письма к Богу, нет, не просить, а лишь благодарить за все, за все, за дальнюю дорогу и за возможность видеть. Какой-то простенький споется, Старайся не забыть его сберечь, И все в природе как-то потрясется, И вдруг найдешь потерянную вещь. Вот облака, они как письма к Богу, Нет, не проси. Благодарить за все, за все, за дальнюю дорогу и за возможность видеть и
и скажу, о какой истории я буду рассказывать дальше. А дальше я буду рассказывать песни моим не родившимся детям. Песни на стихи разных поэтов, но в основном моих современниц. Так получилось, что это будут колыбельные авторы стихов, которых женщины. И начну я со стихотворения Нобелевского выбора. Нобелевского лауреата чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль. Сегодня прозвучат два стихотворения из двух циклов. А вот сейчас будет цикл «Нежность». В 2008 году, нет, у нас продолжаются песни колыбельные, не родившимся детям. В 2008 году я участвовала в неком театральном проекте, у которого был режиссер, некто Елена К. Я не помню ее фамилию. Вот так получилось, это был проект, я там участвовал всего несколько месяцев, и мы хотели сделать спектакль. И меня попросили написать музыку на стихи. То есть это сейчас будет песня к некоему спектаклю, которого я даже не знаю фамилии автора. Как получилось, я больше никогда с 
того 2008 года этого режиссера не видела. Она была врачом. где я играю в любительском некоммерческом театре стихи Евгении Потаракиной. Стоит 
Хотят, искав я путем раскололо сердце. Жизнь холодна, как в первая ночь зимы, Но здесь не холмы. вошла в наш небольшой спектакль на двоих. Это стихотворение Ирины Черневой, тоже современного поэта. А спектакль наш назывался «Осторожно, хрупко». Мы его некоторое время показывали. колыбельный в начале, чтобы все были бодры и не уснули. Ну, вы видите, у меня колыбельные такие интересные. 
И переходная песня от цикла «Не родившимся детям» к циклу «Песни грусти». Стихотворение Ольги Родионовой. Баллада о Маликом Цензоре на стихи Давида Самойлова. Жил в 
внимание маленький цензор невысокого чина и звания. Он вымарывал, чиркал и резал, и не ведал иного призвания. Он вынюхивал вредные фразы и замазывал душью чернила. Он умы сберегал от заразы и начальство его оценило. В зимний день сорок третьего года он был срочно направлен на хост. И глядел он из окон вагона на снега, на поля, на погосты. Было холодно ехать без шума. Мимо сел, где ни дома, ни люда, Где одни обгоревшие трубы Шли, как ящеры или верблюды. И ему показалось Россия Степью Азии голый верблюжьей. То, что он называл ностальгия, Было в сущности страхом и стужей. Военная почта, часть такая-то, номер такой-то. Три стены, а в четвертой окошко, стол и стул, и железная койка. Перед ним были писем, завалы, буквы, строчки прямые, кривые. И писали друзьям генералы, и писали домой рядовые. Были письма, послания, записки от живых, от смешавшихся с прахом. То, что он называл неарийским, Было в сущности стужей и страхом. Он читал чуть не круглые сутки, Забывая повести побриться, И в его утомленном рассудке Что-то странное стало твориться. То, что днем он вымарывал чирку, Приходил. Мучила ночью и каким-то невиданным цирком Перед ним представала воочию Черной тушью убитые строки Постепенно слагались в тирады На востоке, востоке, востоке Нам не будет, не будет пощады Он проснулся от страха и стужи Диким чувством подобным душью тьма была не прогнетнее души, окна были заляпаны тушью. Он вдруг понял, что жизнь не бравада и что существование ничтожно. И в душе его черная правда утвердилась над белой ложью. Бедный цензор родился педантом. Он достал небольшую тетрадку и с правдивостью то есть талантом все тут. Записал по порядку А на утро он взялся ретиво За свое, нет, скорее за другое Он подчеркивал все, что правдиво И вычеркивал все остальное Бедный цензор, лишенный рассудка Человечишка мелкий, как проса На себя он донес через сутки и был взят в результате доноса. Жил был маленький цензор в Германии, Невысокого чина и звания. Он погиб, и его закопали, А могилу его запахали. Жил был маленький цензор в Германии, Жил был маленький цензор в Германии, Еще одно стихотворение Габриэлы Мистраль, которое она написала в 1915 году. Если до этого у нас был цикл нежность, вот ее стихотворение, а теперь этот цикл называется страдания. А, я, кстати, самое важное не сказала. Первое стихотворение Габриэла Мистраль было в переводе имени Леснянской, а сейчас стихотворение в переводе Натальи Ванхамин. 
очень редко пою, песни, вернее, которые очень редко пою, но в случае с Мариной Цветаевой это, наверное, все-таки стихотворение. Единственное ее стихотворение, на которое я написала песню, которое я считаю ну, достаточно сложной и, в общем-то, может быть, даже не самой моей получившейся песни, но очень хочется мне это спеть. Кажется, это 1900, это уже какой-то год такой, знаете, да, гражданская война была, 1921 Марина Цветаева тогда, ей пришлось покинуть, я уже не помню подробности, но ей пришлось покинуть дочь, не помню, но сейчас, собственно, она погибла, дочь маленькая. 20-й год. 20-й, 20-й. Я помню, что там. То есть она уехала, и муж Сергей, да, он как раз-таки был в Белой гвардии, он воевал тогда. Разлука называется это ее стихотворение. Шенный бой 
Где на земле? Где? Где? Крепость моя, доблесть моя, кротость моя. Сон мой, смех мой, свет Детских подож след Точно рукой Сброшенный в ночь Бой Брошенный И еще одно из редко исполняемых мной произведений. Оно сложное, как и предыдущее, поэтому я очень редко это исполняю. Сейчас, возможно, получится не очень, но э, что же не повод теперь э, исполнить из-за этого. Это стихи украинского поэта Лины Костенко в переводе Владимира Андрюха. Или Андрюха. Андрюха, наверное, все-таки ударение, правильно. Это стихотворение я прочитала в бумажной газете, литературная газета, и там было интервью, кажется, с этой поэтессой и ее стихи. И про это стихотворение было сказано, что оно написано вскоре после Чернобыльской аварии.
небо выпью. И за две сосны про Тарпанов. А сейчас будет премьера песни «Я еще нигде не пела и не записывала» на стихи моей любимой Али Хайтлиной, когда-то Кудряшевой. Сейчас посмотрю, что получится. Очень уж мне это понравилось стихотворение. Я как его увидела, так я сразу практически моментально сочинила, но это прям вот Должно же быть вступление. Ах, где раздобыть бы такую кровать, Чтоб рано проснуться и всех целовать? Не так, чтобы грубо, не так, чтобы в губы, А просто хихикать и плюшки жевать. сейчас закончится, и вы тоже все радостные. А, моя единственная сегодня авторская песня, написанная, как ни странно, даже не вспомню, мне кажется, тоже 2008 год, который я обычно стеснялась петь, но э, сегодня я не стесняюсь ее петь. Пускаю, 
прощаю. Мои мысли на шинке мои. И взлетаю в беспечные бескрайности души. Левое крыло, правое крыло, вверх, вниз. Я лечу наверх, я лечу туда, где воздух так чист. Пусть мне говорят мне. Возможно, не стоит, но ты будем петь гимн любви. Каждой встрече ты мною, мой учитель, наставник в пути. То будет, будет нежности и любви. Сомнения прочь можно превозмочь любой каприз. Я знаю, сумею волшебницей стану. Да будет гармония в жизни. Но может однажды упала. Очнулась в бреду. Вокруг война, боль, боль, человек. Зачем ты есть? Зачем человек? Но может однажды так страшно, так больно все лень. И кажется напрасно, так все опасно. Зачем ты жив? Зачем ты человек? Нет, не напрасно. Да, жизнь прекрасна. Ты пришел в этот мир. Значит, ты должен быть, и ты можешь. Левое крыло, правое крыло, вверх, вниз. Мы летим наверх, мы летим туда, где воздух так чист. Пусть нам говорят, невозможно, не стоит. Но мы будем петь гимн любви. Левое крыло, правое крыло, вверх, вниз. Все сомнения прочь, можно превозмочь любой каприз. С любовью и с верой идем по пути мы навстречу.
как раз таки второе отделение несколько композиций фортепианных. В прошлом году моя, вы уже поняли, мой любимый на данный момент поэт Аля Хайклина э, опубликовал стихотворение «Февралик», она его назвала, и очень много людей стало подражать этому стихотворению, и появился целый паблик «Февралики». Вот, там потрясающие стихи люди писали, но вот я вам спою песню на оригинальное стихотворение про февраль. Пианист, у которого смотрит, он так красиво садится. Здравствуйте, я Оля, у меня паралич воли. Здравствуйте, я Эля, в последние дни мне сложно вставать с постели. Здравствуйте, я Максим, говорят, я стал совершенно невыносим. Здравствуйте, я Кирилл, я бы что-то сказал, если в принципе говорил. Субтитры 
Валя Хайтлина «Ромашки». Глазами полутемными встречаюсь. Я выхожу. Но я уже иду. Те тоже говорили о любви. А мы с тобой шагаем по траве И говорим о нравах и погоде. На Юрия Левитанского, которому в этом году исполнилось бы сто лет, написано очень много песен прекрасными композиторами. И здесь должна быть пафосная фраза о том, что «но на сон на рояле никто ничего не написал». Вы сейчас, наверное, поймете, почему. Вот. Но мне очень... В начале января мне очень... меня очень зацепило это стихотворение. Знаете, тогда ничего не предвещало. И для меня это стихотворение было о внутренней борьбе, которая происходит внутри человека. Но аж сейчас получится то, что получится. Как я говорила, каждое исполнение песни, оно делает песню во взаимодействии со слушателем какой-то немножко другой. 
Итак, Юрий Левитанский «Сон о рояле». Предвестия того, что двигалась сюда. 
Продолжу я стихотворением Али Хайтлиной. Тоже премьера, вторая премьера на этом концерте. Журавлик. А, да. Журавлик. Я даже историю расскажу. У меня была первая свадьба, и я очень к ней готовилась, мне было 25, и я лепила из бумаги, делала журавликов, оригами, вот таких, про которых, которых в песне. И на каждом журавлике я писала фамилию гостей. Все гости, которые сидели за столом, они вот были с, со своими именными журавликами. Но так случилось, что торжественного вечера не состоялось. Случилась авария автомобильная, и на которой погибли люди. И потом этих журавликов, пять, четыре, четыре имени которые, людей, которые погибли, я их, они у меня долго стояли. Я не в силах не была ничего с этим делать. Потом я уехала в Китай однажды учиться летом, через год, и это без меня куда-то это, ну, наверное, выкинули. Но для меня журавлик навсегда теперь ассоциируется, тот самый журавлик, японский журавлик, этот оригами, навсегда ассоциируется с моей болью. журавлика Нелепая птица в острые пугалки Как будто бы я стою на носу кораблика Средь синего моря белые бугорки Покачиваясь и море вокруг покачивается Блестящее, как расплавленное стекло, Оно не начиналось и не заканчивается, Оно однажды просто произошло. Бумага. 
много измято, что толку от неумелого. Ни клюва, ни крылья, поди разбери, что где. Но я его выпускаю такого белого. Навстречу этой огромной живой воде. Стою, цепляясь за воздух руками ватными. Легко было складывать, выпустить тяжело. Но ветер его у самой воды подхватывает, Разглаживает раскидистое крыло. Покачиваясь, и ветер вокруг покачивается. Лети, лети, не стоит глядеть сюда. Ищи себе тех, кто сложит тебя покачественней. Где есть земля, где есть не только вода. Лети туда, где найдутся твои спасатели. И только порой пусть тебе водой. Где белыми бугорками вскипают садины. Пустая рука над синей большой водой. еще не поняли, но мы переходим с вами к песне о любви. Это тоже было на самом деле про любовь. А до этого про нелюбовь. Вареник. Моя сестра называет эту песню про пельмень. Стихи Али Хайтлина. Ладно. Хватит ждать снега. Будем разбавлять весной и любовью. Хватит ждать снега. Будем разбавлять весной и любовью. Птицы крыльями апрель разгребали. Расцветала мать и мачеха пышно. Повстречал один вареник с грибами. Одинокого вареника с вишней. соседней тарелке и просвечивал на солнце щеколю. И такой он был насквозь розоватый, светло-солнечной сметаной пижамы. Будто кто-то ему платит зарплату За художественное это лежание С ним бы кофе вместе пить в мягком кресле И дарить на день рождения пионы Но в любви же не признаешься, если Но в любви же не признаешься, если Но в любви же не признаешься, если Вместо сердца у тебя шампиньоны. Мать и мачеха меняла наряды, Солнце медленно ходило по кругу, И лежали два варенька рядом. Безнадежно далеко друг от друга. И 
Такой он был насквозь розоватый, светло-солнечной сметанной пижами, будто кто-то ему платит зарплату за художественное это лежание. С ним бы кофе вместе пить в мягком кресле и дарить на день рождения пионы, но в любви же не признаешься, если вместо сердца у тебя шампиньон. китайского поэта Фэнджи начала 20 века. В моем переводе, ну уж, Лили, я прочитаю уж строчку. Четверо растишь тогда на китайском. Не думаю, буду читать сегодня. Ну, ладно, Господи. В интернете иногда пишут, что я много перевожу китайских стихов. Нет, немного, это всего одно. И это случилось в 2007 году, и больше я этим не занималась. И случилось это потому, что я почти написала свой собственный текст. У меня была идея «Я — это маленькая река». Но когда я пошла на конкурс авторской песни, на первый тур, мне сказали, что со стихами надо что-то делать. И я вспомнила, что когда я училась в Китае, там было прекрасное стихотворение. И я его перевела четко под свою мелодию. Поэтому это абсолютно эвритмический перевод, не совсем правильный. Ну, как сказать, то есть он под музыку. Специально.
Вы уже заметили, наверное, что очень много звучало стихотворений женщин. Ой, женщин. Поэтов женщин, я хотела сказать. Вот, но есть все-таки мужчины в моем селении музыкальном. Вот сейчас будет один из них. Стихотворение Дмитрия Коломенского. Написанное мною еще, кажется, в 2017 году. Про голову. Сейчас пойдет вся вот эта заключительная часть. Да, сейчас заключительная часть уже началась про голову. До этого, видимо, было про душу. Здравствуйте, я проживаю внутри своей головы. Мне в ней довольно привычно, тепло и уютно, и если вы... Скажите, что внешний вид обиталищем моего Кое-где не особо, а где-то совсем не того, то я скажу ничего Череп довольно просторен, мозг потихоньку гудит Так что плевать я хотел на какой-то там внешний вид Кроме того, о чем ты не говори, с какой стороны не смотри Внешний вид безразличен тому, кто живет внутри Многие подходят и говорят, зачем говорят тебе Жить в голове, если можно в квартире, в доме, в избе Можно, говорят, и эту одну разменять на две попроще Но я намерен и далее жить в своей голове Жить, поживать, выживать, приживаться наивно мня Будто квартирный вопрос нигде не испортил меня Смотрят в упор и вещают серьезно вполне, Что проживать рекомендуется не в голове, а в стране. Нервничают, хватают за пуговиц, торопятся вас жевать. В общем, очень хотят объяснить, как следует проживать. Я бы и согласился, да не могу, увы. Только подумаю, что проживать придется без головы. Тотчас что-то сжимается, ник-ник, нычется тревожно шуша. Видимо, это душа, ну да, по всем приметам душа. Лучше уж буду жить, как жил, с головой дружа. Чтобы душа дышала, а не всхлипывала, а дрожа. Чтобы мысли роились, жужа, и мечты не жалея сил. Вспыхивали свободно на фоне родимых берез. Такое кто-то завивается на ура, ура, и сообщает, что находясь на стороне справедливости и добра, голову мне проломит, проделает в ней дыру, что несомненно послужит миру, счастью и вообще добру. Мир и счастье лишаются речи, добро хватается за виски, крыть разумеется нечем, чувствуешь как бы тиски. Некоторые измерители формы и прочие изобретения ума Долженствующие доказать, что ты не человек, а кусок дерьма Слыша и ощущая все это, бедная моя голова Некоторое время молчит, не жива Но после нас отпускает, и я опять берусь за свое, то есть беру себя в голову и проживаю внутри нее. Вечер гляжу сквозь стекла глаз и вижу осенний дождь. Смотрит в лицо мне спокойно, как последний дождь. Вестник бредет по берегу лет, и спотыкаясь о камне лет, я улыбаюсь, опускаю веки и выключаюсь.
включаю свет. Колоновский. Может, у меня муж за две? А вот за две. А на бис? А я, кстати, не рассказывала про то, как появилась эта песня. У меня некоторые песни рождаются... У меня есть мелодия. Я пыталась на нее придумать свой текст, у меня не получилось, и потом рождаются песни а, именно уже на вот эту вот мелодию. Но чаще, конечно, сейчас я пишу песни непосредственно, я читаю стихи и их пою, то есть я их пропиваю. Я слушаю, как-то сейчас тут вчера узнала, в Суздале как раз таки, где я была, мы спорили о том, три композитора спорили о том, какой же, что же такое песня. И 
и что такое музыка стихотворения. Вот. Но иногда бывают такие случаи, действительно у меня редкие, когда музыка у меня в голове все время звенит, и я не могу ничего сама сочинить, но вот с этим стихотворением было именно так. Я увидела у Дмитрия Колонинского вот это стихотворение, и оно почти ложилось на мою мелодию. И получилось вот это, на мой взгляд, чудесная песня. Пес летел в воде. 
общем, была история такая, познакомились мы заочно. Ну, Дима, как некоторые из вас знают, проводил концерты в Доме культуры «Меридиан». Это далеко на метро Калужская. И поскольку он, его никто никуда не зовет из бардов, не приглашает, то он решил, что он сам будет, кого, кто, кто ему нравится, того и сам и будет приглашать, и из тех и будет делать концерты. И он, значит, обратился к такой барышне, как Татьяна Сас, есть такой деятель в авторской песне, преподаватель в центре авторской песни. И говорит, слушай, там а, у вас конкурс проходил, кого бы ты порекомендовала вот из вообще молодых, которых все душат, никто никуда не берет, там, в общем, не дают пробиться и вообще. Ну и она такая выдала список такой, значит, имен, там был Андрей Панченко, еще там кто-то, Женя Степанова, значит, короче, все наши молодые голоса. И э, Дима стал, значит, их разыскивать, быстро рассказывал, историю быстро рассказывал. Он их разыскивал, разыскивал. Я говорю, а что ты? Говорит, давай, не знаю, мне как-то надо их телефоны найти. Я говорю, зачем телефоны? Есть же соцсети. Я быстро нагуглила Машу, значит, ВКонтакте и послушала. Он, он говорит, а вдруг они нам не понравятся? Я говорю, а мы сейчас их послушаем. И, пос... и вот первая песня была «Мы шли на лодке». Я говорю, боже мой, такая красота! И тут Дима, давай Маше, значит, писать. Маша, приходи к нам, попьем чайку. Маша, конечно, как нормальная девушка, испугалась. Что это за странный? Человек, я, а я он... действительно... Дима вообще, он так, э, Элана, он тебе написал, э, к некоторым он прям так подходил и говорил, они, конечно, тоже пугались сразу. Нет, но ну, потом приходишь к вам и видишь, что жена есть, все в порядке, да, жена да. на месте. И все в порядке, да. да, да. Они действительно и... видят тебя в первый раз и, и вот... один на чай. И вот да, да, да. кофе попить. И с этого и началось наше знакомство, с этой чудесной песней. Да. Такая история. Да, уже, уже года три, а то и четыре. Да, когда это больше, да. больше, мне кажется. Ну, четыре, да. Да. А завершить а, вот эту программу я хотела стихотворением Левитанского. Еще одним. Сегодня уже одно звучало. Мое море. Глаза открываю, первым делом море открываю. Вот я выхожу на берег моря, Набегают волны берег моря. Море я по капле собираю, Я сначала камни собираю, След карандаша на них и туши, Это чьи-то умершие души. Все это сработано искусно, это настоящее искусство, не для денег и не ради моды, это на века, а не на годы, морем разрисованные камни, времени спрессованные. Глаз не отрываю, целый день я море открываю, мелкими шагами оно ходит, ходит себе место не находит, взгляд его язвителен и едок, то ему не так и то не эдак, нервными шагами он уходит, ходит, будто слова не находит. В поисках единственного слова Рвет бумагу, начинает снова Не фальшивит, не пятнает ложью Тут, как говорится, искру Божью Из себя выходит, уже ходит Ничего считает, не выходит А 
уже пол неба хватило, Если б у меня так выходило. Ночью лишь глаза я закрываю, За стеною море открываю, Я лежу закрытыми глазами, И море у меня перед глазами. От моей стены до волнореза, Гул работы мерный, пляск железа. Море? Что за море? Там завод. Море титанических забот. Слышу я его ночное бденье, Ляск металла ровное буденье. Бьют кувалды, плавится руда, Плавка продолжается года. Сколько еще надо переплавить, Переделать, снова переправить И отправить в новые года. Бьют кувалды, плавится руда, Лужу с закрытыми глазами, Трубы у меня перед глазами. Сколько море я не открываю, Каждый раз другой открываю. Вот я слышу отзвук канонады, Натянулись нервы, как канаты, Черный вал и встречная волна море. Это вечная война, дикая, жестокая, тотальная. То пристрелка ближняя, то дальняя. К бою изготовились расчеты. То свои нехитрые расчеты отвергает тактику обхода. Бьется обреченная пехота. Кул идущих в полный рост воров. И салюты с Постепенно оседает пена, Камни возвращаются с плена, Спят они и снится им война, Черный вал и встречная волна. Бесконечность моря. Отплываю, в море бесконечность открываю, Как они огромны и малы, Эти бесконечные миры. Вот луна край моря осветила, Осторожно движутся светила, Там должно быть любят, Изменяют, измеряют время, Изменяют. Постигают тайны вещества, Странные иные существа. Там свои ньютоны и платоны, Длинные поэмы, монотоны, Древние светила потухают, Новые родившись полыхают. Как они огромны и малы, Эти бесконечные миры. Я 
мотылька. Про мотылька? Нет, мотылек это не моя песня. Мотылек это песня Игоря Белого. Да, да, это прекрасная песня, но я ее, к сожалению, не пою. А ты не да, да, я знаю, что это у Анастасии Добровольской, да, у нее есть в репертуаре эта песня. А, я хотела прочитать до, этого, до этой песни стихотворение, в котором, собственно, эта песня заканчивается. Это стихотворение заканчивается этими строками. Это не влезло в мой музыкальный рисунок, но я забыла это сделать вначале, поэтому я все-таки завершу концерт этими важными, важным восьмистишами. Даже встану, чтобы обозначить. Каждому и радости, и горе. Каждому свое дается море. Нет на свете моря, есть моря. Где ты, даль безбрежная моя? Море собираем по куску, ищем, ошибаемся и спорим. Тяжело ступаем по песку, по земле. Соседствующий с морем. Юрий Левитанский.